Sorry. So we have uh, one for first question from uh, Gubinda Mohini from Argentina. So she would like to know, maybe this I should answer, but she's asking it first, if you would like to know if the Gopal Tapa New Upanishad with your commentary is translated into Spanish. And if you could give a brief like summary of the of the work. Because yeah, that was that, that has been a recommended lecture for her recently. Mm. So I, I'll translate. Govinda Mohini, Argentina pregunta. Quería saber si el Gopal, si Gopal Tapani Upanishad, Gopal Tapani Upanishad se, se han comentado por si la Tipura de Maestra traducido al español y si nos podría dar una breve mirada al respecto de la obra, ya que es una de las lecturas recomendadas que ha recibido ella este mes. Has it been translated in Spanish? Yes, it has been translated and it's, in, I mean, in, after the Bhagavad Gita that we are editing now, it will... Maybe after that will come sacred preface, and after that will come Gopal Tapani. But the, the, the raw first raw translation is, is ready. So I'll answer in that way. So the, there is a Spanish translation in progress, and the initial translation has been done. And so we're working on the editing and production of the book along with several of, uh, other books of mine. Entonces, en respuesta a la pregunta, sí, se ha hecho una primera traducción de la obra, una primera traducción más general, eh, pero se está trabajando en la edición de esa traducción junto con otras obras que también se están trabajando y que serán publicadas primero. And I, um, to give some background, I thought to write a commentary on the Gopal Tapani Upanishad, um, seeing it as a theological sequel if you will, to the Isha Upanishad, which my Guru Maharaj and several other Gaudiya uh, commentators of, of the, and the previous, among the previous Acharyas had commented upon. No, y también como para dar un poco de trasfondo, originalmente yo consideré escribir un comentario al Gopal Tapani como una especie de secuela teológica al Sri Upanishad, que es otro Upanishad que fue comentado por mi Guru Maharaj, así como por otros eh, Gaudi Acharis. So the Isha Upanishad is, you know, the God Upanishad, and then Gopal Tapani um, focuses theologically in a more specific way upon Krishna himself, who is described there as the um, fountainhead of of divinity, or to use a Gaudiya term, Swayam Bhagavan. Entonces, el Sri Sopanisha, de alguna manera, siguiendo el nombre, la obra es el Upanisha de Dios. Isha tiene que ver con Dios. Entonces, allí se habla de Bhagavan de una manera más general, y en el Gopal Tapa, en Upanisha, se habla de manera más específica en Bhagavan, en Krishna, y en un aspecto más puntual en relación a él, siendo el, la fuente, el manantial de todas las manifestaciones de Dios, utilizando un término Gaudiya a este respecto, Swayam Bhagavan. The uh, history of the commentaries is, seems a little uh, blurred, but um, exactly who wrote what, but there appears to be a commentary by Jiva Goswami and one of Prabodhananda's Saraswati, um, both on the Gopal Tapani. Entonces, en cuanto a lo que es la historia de los diferentes comentarios al Gopal Tapani, la historia al respecto parece estar un tanto borrosa, pero se... se Parece ser que hubo un comentario escrito por Sri Lajiva Goswami y otro por Sri La Prabodhananda Sraswati a esta obra. What I mean by that, if I recall correctly, because I did this quite a few years ago, it's not clear whether there's two commentaries or there's one, and whether it's Jiva Goswami's or Bodhananda Sraswati's, um, or if there's two and they're very similar. But, um, I have drawn from um, the commentary that I think I identified mostly with Prabodhananda Saraswati mm -hmm. in my own. I've drawn on his commentary and cited him mm -hmm. here and there. Entonces, no recuerdo bien, ya que escribí este libro hace varios años atrás, pero no estoy seguro si 
realmente había un comentario allí, Baba Goswami y otro de Prabhudananda Saraswati Thakur, era un, un comentario en lugar de dos, o uno muy similar al otro. Pero lo que <coughs> sí recuerdo de estar seguro es que en mi comentario principalmente extraje eh, contenido de lo que fue el comentario de Prabhudananda Saraswati, y de hecho lo cité a él aquí allá en algunas secciones de mi comentario. And other than those um, very old commentaries, there's, mine is the only current um, contemporary commentary on, on Gopal Top and Upanishad. So uh, that doesn't make me important, but it, 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 uh, I saw it as, an, as a significant uh, contribution to the community. There was a lacking, no one else had done, so I thought I will try to humbly present something there. Entonces, aparte de estos dos comentarios antiguos, está mi comentario en tiempos contemporáneos y aparte de mi comentario actual no hay otro comentario contemporáneo, obviamente eso no me hace a mí importante ni especial, pero sí consideré personalmente siendo que no había ningún otro comentario desde la época de estos dos otros comentarios más antiguos, consideré importante escribir un comentario en tiempos más contemporáneos humildemente intentando como cubrir ese, ese hueco. And so from the title we can understand that it is um, it is that uh, text, that Upanishad, it's one of the list of 108 Upanishads, that Upanishad that Tapani, um, it means to um, shed light or reveals, um, shed, let's say sheds light on Gopal Krishna. Entonces, del título mismo de la obra podemos sacar una idea de su contenido, ¿no? Gopal Tapani Upanishad es uno de los, de los 108 Upanishads principales. La palabra Tapani se refiere a aquello que revela o que arroja luz sobre, y en este caso la luz que se arroja es sobre Gopal, sobre Krishna. Worth mentioning that the word Tapa, um, which here means light, also means austerity, sacrifice, Uh, you may recall from Srimad Bhagavatam that these are the uh, two syllables tapa that Brahma heard at the dawn of creation and internalized um, the, the implication of those syllables and as such uh, it um, uh, caused Krishna to reveal himself to him. Entonces también esta, de esta palabra tapani tenemos la palabra tapas que generalmente se traduce como austeridad, penitencia, pero también significa luz, ¿no? fuego, luz, en este caso y podemos recordar y conectar esta palabra tapas también con, el comienzo, con una sección del Bhavatan donde Sri, Sri Brahma al comienzo de la creación escucha estas dos sílabas, tapas, las cuales él, él internaliza y eventualmente le llevan a, a una realización en donde él termina viendo a Krishna. And so there's a, there's a relationship between tapa as austerity and tapa as light or illumination or, or knowledge. Entonces existe una relación entre tapas como austeridad y tapas como iluminación, como luz, como conocimiento. Um, for example, um, if we look at austerity as a voluntary let's say, deprivation of the senses in terms of their penchant for enjoying sense objects, which then amounts to going within, so to speak, then this does give rise to, uh, one has to think philosophically to do that and um, it gives one a different perspective than if you're simply indulging in sense Uh, objects. Entonces, si, si observamos a tapas como austeridad, si lo tomamos como una restricción voluntaria de los sentidos, en donde uno, en lugar de dar rienda suelta a los sentidos, refrena ¿no? su, su, ese impulso, para, para obviamente para lograr hacer esto uno necesita pensar filosóficamente, eso va a dar lugar a cierta introspección, lo cual obviamente es algo muy diferente que meramente estar intentando disfrutar de los objetos de los sentidos. Even if you were imprisoned, let's say, kidnapped, imprisoned, and de sensually deprived against your own will, 
in, in one sense, the result would be a more internal philosophical perspective that would enable you to carry, carry the day and get through, so to speak. Yeah. Si, por ejemplo, no fuese secuestrado, encerrado de una forma u otra y no fuese privado eh, sensorialmente a la fuerza en este caso, incluso en una situación así, eso llevaría a uno a, un, a una consideración más filosófica de la situación para uno poder lidiar y sobrellevar con lo que uno esté atravesando. Uh, so, uh, so, austerity, obviously, uh, means also sacrifice Sorry. indulgence the outward pursuit um, and, and, and experiencing the, um, the, the gain if you will that is inherent in, in giving giving up in this case exploitation giving up taking mm -hmm. entonces austeridad en un sentido significa abandonar este intento por, por buscar hacia afuera, ¿no? por, por tratar de tomar en este mundo, lo cual es por decirlo de alguna manera, de lo, que, de lo cual tiene que ver el juego de, del dar, ¿no? o haciendo un juego de palabras en inglés, giving and giving up, de dar y de abandonar, ¿no? como un comienzo del dar es aprender a, a renunciar, a desapegarnos. And sacrifice, then, uh, as I often say, is the womb from which love is born. Como a menudo digo, el sacrificio relacionado a la idea de tapacia es el vientre a partir del cual eh, el amor nace. So, something about the word tapani in the title, Gopal Tapani. It's about love of Gopal Krishna. Entonces, algunas palabras acerca de la idea de tapa y de tapani en relación a Gopal Tapani, el cual es una obra acerca del amor por Gopal Krishna. And the, the text itself is divided into two sections. Y el texto en sí mismo está dividido en dos secciones. And in the first section, uh, we find the, um, the Kumaras, isn't it Mars? The Kumaras asking uh, Brahma, Brahma um, some questions. Entonces, en la primera sección de esta obra encontramos a los Kumaras indagando de Brahma, haciéndole algunas preguntas a Brahma. And in the context of the questions and the answers from Brahma, the, um, the meaning of the Gopal Mantra is uh, explained. In the context of these preguntas and respuestas, and the respuesta of Brahma, the significado of Gopal Mantra is explicado. The Gopal Mantra is the Principal uh, uh, Diksha Mantra of our Sampradaya. El Gopal Mantra es el Diksha Mantra central de nuestro Sampradaya. So it's a very nice section, very pertinent to uh, uh, Gaudiya um, initiates. Mm -hmm. Entonces, esta es una sección muy, muy bonita, muy pertinente a, a aquellos que están iniciados en, en el linaje Gaudiya. And um, <clears throat> and in the text, in the early part of the text, um, there is also a, oh, in the text there's also an, a narrative in which um, the gopis, speak with Durvas Muni. En el texto, en la segunda parte del texto, hay una narrativa en donde las gopis hablan con Durvas Muni. And the principal gopi, leader of the gopis, is named in the text Gandharvika. Mm -hmm. Y la gopi principal en este texto recibe el nombre de Gandharvika. So this is another name for Radha. Y obviamente este es otro nombre para Radha. And um, we see that, uh, for example, Puja Patrita Marsh seemed to like his name, he named his deities in Navadvi uh, Radha. What is it? Gan Gandharvika Govinda Sundaram. Gandharvika Govinda Sundaram. 
Entonces, por ejemplo, si le decía a Maharaj, gustaba de nombrar sus deidades de esta manera, sus deidades en Naudu reciben este nombre, Gandharvika Govinda Sundaram. So aside from the Bhagavatam, and this is, uh, which is technically thought to be a Smriti text. Um, hey, what, sorry, Guru Maharaj? Aside from the Bhagavatam, yes. which considers itself, which, which is technically considered to be a Smriti text, oh, although okay. it itself the essence of the Shruti. Aside from that, here we have a reference in the Upanishads, the Shruti, hmm? mm -hmm. that, uh, for, uh, um, uh, for Radha. Entonces, aparte del Srimad Bhagavatam, que en general es considerado un texto Smriti, aunque el mismo Bhagavatam se declara a sí mismo como la esencia del Shruti, aquí en el Gopal Tapani, que es Shruti Upanishad, ya tenemos otra evidencia para lo que es la existencia de Radha. And in my own commentary, I brought out how uh, she is present in the word Swaha, which the Gopal Mantra uh, concludes. En mi propio comentario al Gopal Tapani también yo mencioné cómo Shirada está presente en, la, en lo que es la palabra Swaha, que es la palabra con la que el Gopal Mantra concluye. Um, and then the text also, uh, in the text also, Brahma um, explains how he uh, received the mantra, the dawn of creation, similar to what we find in Srimad Bhagavatam, uh, the difference being that In Gopal Tapani, it's directly mentioned by Brahma that Krishna appeared in the dress of a Gopa. Entonces, aquí en el Gopal Tapani también encontramos una sección donde Brahma narra cómo él recibió el mantra de, de parte de Krishna al comienzo de la creación, lo cual es una narrativa similar a, la, a lo que aparece en el Srimad Bhavatam describiendo esta misma escena, pero la diferencia existente es que en el Gopal Tapani se describe puntualmente como Krishna aparece ante Brahma con el vestido, con la apariencia de un Gopa. And, um, and the text concludes more or less with the idea that um, beyond the three dimensions of our um, consciousness within the material world, I mean waking consciousness, dreaming consciousness, and deep sleep, And beyond that, the transcendent uh, Turiya, fourth dimension of liberation and God consciousness, there is a fifth dimension, Turiyatita Gopala, that means Golok. Mm -hmm. Y el texto concluye describiendo que más allá de las tres dimensiones de conciencia que generalmente se describen, que son estar despierto, estar durmiendo, estar durmiendo sin soñar, Existe una cuarta dimensión que tiene que ver con la trascendencia, Turia, significa cuarta, pero el texto concluye diciendo que por encima de la cuarta existe una quinta dimensión, Turia Atita Gopala, lo cual se refiere a Golok. So it serves as some Upanishadic support for the idea of Prem Prayojan or Panchama Purushartha, Prem being the, the, the goal beyond Mukti, or Pancham Purushartha means a fifth goal beyond Dharma, Artha, Kama, and, and Moksha. Moksha here involving the five kinds of liberation that Goloka and Brajlila transcends. Mm -hmm. Entonces aquí tenemos una evidencia de los Upanishads acerca del Prem, de Prem Prayojan como la, la quinta meta de la vida, Prem Prayojan, Pancharma Purusharta, por encima incluso de los logros de Dharma, Artha, Kama y Moksha, y por encima de las cinco tipos de Moksha que generalmente se suelen describir, aquí encontramos el logro de Golok, el cual trasciende todo esto. The book also contains a, a definition of Bhakti that is analogous to Rupa Goswami's definition given in Bhakti Rasamrita Sindhu. El libro, el Gopal Tapani, también contiene, incluye una definición del Bhakti, la cual es análoga a la definición del Bhakti que da Chira Rupa Goswami en su Bhakti Rasamrita Sindhu. So it's a very rich uh, scriptural vein uh, worth uh, mining. There are many, many gems to be found therein. Entonces es una, una, un trabajo muy digno de ser excavado, hay muchas gemas a ser descubiertas allí. Now I would like to ask, who is it that said to you that you should study the Gopal Tapani? 
Ahora a mí me gustaría preguntarle a, a quien hizo la pregunta, ¿quién le, le dijo a usted que estudie el Gopal Tapa en Upanishad? Sí, no sé, la madre Govinda Mojín ni siquiera tomar la voz, aunque personalmente me imagino quién fue, pero como parte del Sadaka Brata quizás. Eh, eh, Shai, Shai Maharaj, reverencias, muchas claro. gracias. Este, sí, eh, tenemos un, una, un trabajo semanal que se llama uh -huh. Sadaka Brata, este, uh -huh. y, y Govinda, Amada, Govinda Das este, lo pasa semanalmente uh -huh. y, y ahí recomienda eh, la lectura del Sigo para Tapani Upanishas uh -huh. y yo buscando conseguí este, una, un, con los comentarios de eh, Baladeva, Vidya Bhushana uh -huh. y Vivanacha Chakrabarti okay. y, y vi que, que usted este, lo, lo había comentado también uh -huh. y, y bueno, y por eso mi, mi, mi inquietud este, que me interesó este, bueno, uh -huh. inspirada por por Govinda uh -huh. ahí, le, ahí le traduzco ¿Do you understand sí. Rush or you need translation? Uh, I, mostly I understood okay, they, yeah, they have some weekly, monthly like ser, series of studies and this week And Govinda Das is sharing that with the community. And mm. uh, this time the, the recommendation was to study Gopal Tapani and she was saying that she looked, do, did some research and found some version with the commentary of Baladevid Yabushan and Vishwanath Chakravarti Thakur, but eventually heard that you also had written one. So that's what she was asking. Uh, yeah, the history of the commentaries is questionable, but I, yeah. I think somebody affiliated with ISKCON did some kind of literal uh, translation or something like that. Ah, I don't know. I'm not aware of that. After mine, but mm. no, not depending on mine. Mm -hmm. Okay. So should we but I think that yes, sir. Maybe, maybe we can share some of the even raw translation mm -hmm. with the group. Okay. Okay. Okay, yes. Um, Ok, ok. Entonces, aquí sea tipo una me decía que de compartir algo de la traducción que hay hasta ahora con el grupo que está, que, que es parte de este grupo, así que en todo caso ahí Govinda das y luego me lo, me lo estará recordando, por favor. Grupo Tapani Shuti Kijai. Jai. Ok. So, we have. Sorry? Yeah. Ok. Um, we have a. One question from Govinda Dasi, since we were speaking about her, she had one brief question. So she would like to ask you the following. Uh, generally, we see that different Vaishnav Sampradayas are chanting Maha Mantra, not only Gaudias, um, and different Vaishnavs, uh, Gaudiya Vaishnavs, and Vaishnavs, of course, of different Sampradayas. So, and at the same time, sometimes we hear that the both expressing in terms of Mahaprabhu brought this Maha Mantra to the world. So how to how to accommodate this? Because actually these groups from other sampradayas may not even accept Mahaprabhu, if you will, and they are chanting Maha Mantra. Uh, so on other sides, Gaudias may say Mahaprabhu brought Maha Mantra to the world, but some other sampradayas are chanting even from before Mahaprabhu without maybe acknowledging him. So how to Yeah, basically how to accommodate that. So, right. I, I translate. Una pregunta de Govinda Dasi, básicamente dice, eh, vemos que Vaishnav, incluso de otras sampradayas, aparte de la Gaudiya Sampradaya, cantan el Maha Mantra, eh, con diferentes intenciones, concepciones, pero también el punto es que muchas veces escuchamos decir de parte de los Gaudias que Sri Chaitanya Mahaprabhu es quien trajo el Maha Mantra al, al mundo, a este mundo. Pero al mismo tiempo vemos que estas otras sampradayas, muchas de ellas que quizás ni siquiera aceptan a Mahaprabhu, lo reconocen, ellos cantan el Mahamantra también, incluso de tiempos previos al advenimiento de Mahaprabhu. Entonces, ¿cómo acomodar este hecho con esta idea de que Mahaprabhu trajo el Mahamantra al mundo? Yes. Actually, Mahaprabhu did not uh, bring the Mahamantra to the world in an, in an original sense. He did it in a broad sense and emphasized it. But it's found in the Upanishads. Entonces, la Mahaprabhu en verdad no es que trajo el Maha Mantra al mundo en un sentido original, como que originalmente vino de él, pero sí lo que él trajo fue una concepción más amplia, 
abordaje más amplio, el Maha Mantra, pero el, el mismo se encuentra originalmente en los Upanishads. The original reference is found in, what is the name of that Upanishad? Kali Shantaran Upanishad. Kali Shantaran Upanishad. And there is a conversation, the context is a conversation between Brahma and Narada. So it's the mantra, este Mahamantra se encuentra originalmente en el Kali Shantaran Upanishad, y el contexto en el que aparece es en una conversación entre Brahma y Narada. So Narada asks uh, Brahma how, uh, or, yeah, how, one will be uh, delivered hmm, from the influence of Kali Yuga. Entonces, en ese contexto, Narada le pregunta a Brahma cómo es que las personas van a verse liberadas en el contexto, en la, en la, en la, bajo la influencia de Kali Yuga. And in the reply, it is said, um, Iti sodasa kam namnam kali kalmasha nashanam. These uh, 16 names, hmm, um, by chanting them, Kali, Kalmasha, Nashan, all the evil influence of Kali will be destroyed. Entonces, en el, la respuesta a esta pregunta, Brahma dice, Iti, Shodasha, Kam, Nam, Nam, Kali, Kalmasha, Nashanam. No? A, a través de estos 16 nombres, Iti, Shodasha, Kam, Nam, Nam, la influencia de la era de Kali va a verse destruida. Kali, Kalmasha, Nashanam. Iti, Shodasha, Kam, Nam, Nam, Kali, Kalmasha, Nashanam. Sarva Veda, Ishu, Drishate. And this is supported by all the Veda. And these 16 names, he says, are Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Entonces, luego de decir eso, Brahma menciona, y esos 16 nombres a los que me refiero son, y ahí menciona el Mahamantra. And the Mahamantra is also mentioned in the Agni Purana. El Mahamantra mm. también es mencionado en el Agni Purana. And maybe the Brahma Purana also. Y quizás también en el Brahma Purana. So it is a um, scriptural uh, Nam Mantra, if you will. Entonces, por decirlo de alguna manera, este Mahamantra es un Nam Mantra escritural, basado en Shastra. It consists purely of, of names of God. Y, y consiste puramente en nombres de Dios. Krishna, Ram, and Hari. Mm -hmm. Krishna, Ram, and Hari. Son estos tres nombres. So Mahaprabhu uh, is the Kali Yuga avatar. Hmm? Mm -hmm. yeah. And he uh, uh, focused on this uh, point that for Kali Yuga, this mantra, non mantra, is most efficacious. And he meant that made this the central practice, chanting of the Hare Krishna Maha Mantra of his uh, Sampradaya. Entonces, Mahaprabhu es un Kali Yuga, es el Kali Yuga Avatar, y nosotros nos enfocamos en este hecho. El canto del Maha Mantra es el Dharma para esta era, y Mahaprabhu vino para establecer eso. Uh, what was the last say, thing you said, Guru Sorry? He made it the central practice of his Sampradaya. Oh, yeah. y, y por ende, él descendió y él volvió al canto de este mantra, la práctica central de su Sampradaya. It's true that some other sampradayas uh, may chant it, um, um, but besides making it the central focus as a means of deliverance for Kali Yuga, the um, Gaudiya sampradaya Sri Chaitanya Mahaprabhu has brought out the deepest insights that can be drawn from the Mahamantra. Entonces, más allá de cantar, además que obviamente otras sampradayas también cantan este Mahamantra, pero en el caso de los Gaudias, más allá de cantar el Mahamantra como un medio para liberarse en la era de Kali, los Gaudias intentan llegar al alcance y al, y al significado más profundo que puede llegar a ser extraído de este Mahamantra. En el Mahamantra, just like Chaitanya Mahaprabhu, it has a great breadth and great depth. Entonces, este Mahamantra de la mano de Mahaprabhu posee una gran amplitud y una gran profundidad al mismo tiempo. So, it's universal in its application. So, all kinds of people can chant it, different sampradayas can chant it, and it lends itself to uh, a, a variety of theological um, 
interpretations, explanations, and ideals that arise out of the, its, mm -hmm. its chanting. Entonces, por un lado, en cuanto a la amplitud del Mahamantra, eh, Mahaprabhu lo volvió accesible para que todos puedan cantarlo, personas de todas las trasfondos sociales, incluso de otras ampradayas, y también por otro lado, este Mahamantra se presta a diferentes significados, a diferentes concepciones, a diferentes entendimientos de cada una de las palabras en relación a diferentes aspectos de la divinidad, etc. So, it has great breadth, it's, 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 it's universal application. Just like Chaitanya Mahaprabhu, as the Yuga avatar, had great wide circulation, and he, he touches all uh, different sampradayas and gives uh, strength uh, to them as the Yuga avatar. Entonces, en este sentido, Mahaprabhu, como el Yuga Avatar, él entrega el Mahamantra de una manera muy amplia. El Mahamantra de por sí es muy amplio y Mahaprabhu, quien lo entrega, lo hace de una manera muy amplia, como decimos, a personalidades de diferentes grupos y sampradayas, etc. If it weren't for Chaitanya Mahaprabhu and our particular Paribar coming from Bhakti Vinod within Chaitanya Mahaprabhu's sampradaya, who in the Western world, in the Southern world, <laughs> around the world, would, would, would know about Ramanuja, Sampradaya, Shishtadvaita, the Dvaita of uh, Vada, of, Nimbar, of uh, Madhvacharya or Nimbarko or Vishnu, all these different Sampradayas. These were unknown to the world. Hmm? Si no fuera por Mahaprabhu y más especialmente por la corriente que surge a partir de Mahaprabhu dentro de lo que es el Bhakti no Parivar, la línea a la que pertenecemos, ¿quién hubiese conocido en el mundo occidental, en los países sudamericanos, etcétera, acerca de grupos como Ramanuja Chari, su Vishista Dvaita o el sistema Dvaita de Madhvacharya y demás grupos? Todo eso era totalmente desconocido en el mundo occidental y a partir de Mahaprabhu ellos empezaron a ser conocidos también. So he has this breadth, and then there's the depth of Chaitanya Mahaprabhu's internal purpose for his descent. And similarly, there's an internal depth to the Mahamantra that he draws from that. Entonces, al mismo, por un lado, tenemos esta amplitud del Mahamantra, pero al mismo tiempo existe todo un lado de gran profundidad del Mahamantra que tiene que ver con el el deseo, la intención central para el descenso de Mahaprabhu y en ese sentido el descenso, la intención el descenso de Mahaprabhu coincide con el alcance en profundidad del Mahamantra en relación a ello. So, Chaitanya Mahaprabhu is giving the Mahamantra in a way that facilitates deliverance or mukti but if you follow him very closely as we should he gives a conception behind the Mahamantra that will give us pain. Entonces, si uno se liga con Mahaprabhu, uno puede ver que la, hay una concepción en un nivel del Mahamantra y Mahaprabhu entrega que, que otorga Mukti, pero si seguimos a Mahaprabhu bien de cerca, más de cerca como deberíamos hacerlo, vamos a ver que por encima de esto existe otra concepción que está incluso por encima de Mukti y tiene que ver con Prem. Raghunathas Goswami offers his respects to his guru, And among other things, he says, Nama Shristam Api Sachiputram, that through my guru, who I offer my respects, I have received Nama Shristam, the highest Shristam conception of the name of Krishna, of the Mahamantra, given by the son of Sachi. Entonces, eh, Sri Raghunandas Goswami, en una de sus oraciones, se le ofrece pranama su guru y dice, Nam Shrestam Manum Apisachiputram, en donde dice, de, a través de mi guru yo he recibido la más elevada concepción, Shrestam significa concepción, del santo nombre. ¿Y cuál es esa más elevada concepción? Aquella que es entregada por Sachiputram, por el hijo de Sachi. So the contribution of Chaitanya Mahaprabhu to the world with regard to the Maha Mantra is significant in terms of widely circulating it through his disciples and in terms of bringing out the deepest uh, implications of it. But at the same time, he's not the originary rater of it unless we want to say, well, he's God. 
He's the originator of the Vedas and the Upanishads. Entonces, en ese sentido, vemos que la contribución que Mahaprabhu hizo al mundo en términos de Mahamantra es muy, muy especial, en, en términos de la amplitud de su campaña, así como dijimos de la profundidad, del alcance de su campaña, todo lo cual llega a nosotros a través de sus devotos. Pero al mismo tiempo no podemos decir que él fue el que creó el Mahamantra, porque el Mahamantra ya existía, a menos que, pues, digamos, bueno, Mahaprabhu es Dios, y a partir de Dios surgen las Vedas, y en ese sentido se originan él. Okay. There is Mahamantra. a follow. Sorry, yes. Sorry. Mahamantra ki jai. Jai. There is a brief follow-up question by Mahaprabhu from Bulgaria in this regard. So he's mm. asking basically, I have heard that the mantra was turned around by Mahaprabhu. It was Hare Ram first, and by putting Hare Krishna, he made it accessible to all. Is it like this? So, yeah, translate that. Mahaprabhu de Bulgaria pregunta en conexión a esto. He escuchado que el mantra, el Mahamantra, originalmente fue invertido por Mahaprabhu, que originalmente era Hare Rama, y luego venía Hare Krishna. Pero Mahaprabhu lo puso al revés y lo volvió así accesible a todos. ¿Es esto cierto? Uh, I think there are two uh, versions of the Kali Santarana Upanishad, one in which Brahma says Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare first. And the other one is Hari Ram, Hari Ram, 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 Hari Ram, first. Entonces, yo creo que existen dos versiones diferentes del Kali Santarana Upanishad, en donde en una de ellas primero Brahma dice Hari Krishna, Hari Krishna, etc. Y en otra comienza diciendo Hari Ram, Hari Ram. So some Gaudiya's reason that the Upanishad or the Vedic mantra is not to be widely circulated to everyone. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu changed it in this way for wide circulation. Entonces, ante la posibilidad de que el mantra originalmente hubiese estado al revés, los Gaudias razonan diciendo que, bueno, los, veda, los mantras védicos, los Upanishads, no estaban destinados a una circulación amplia y justamente para generar esa circulación amplia es que Mahaprabhu lo invirtió. But that understanding um, does not concur with what the Upanishad itself says, which says for the deliverance in Kali Yuga, this mantra should be chanted. Pero en verdad esa, esa, esa idea no concuerda, no coincide del todo con lo que los Upanishads dice, el Kali Santarana Upanishad mismo dice que es para obtener la liberación en Kali Yuga, este mantra debería ser cantado de manera unánime. And really there's no beginning and no end to it, it just keeps going round and round. It's a, y al mismo tiempo uno no puede establecer en un sentido un comienzo al mantra, donde empieza donde termina, porque si uno se mantiene cantando y cantando, se mantiene girando y dando vueltas, y no se puede terminar el comienzo y el final. Ok. Ok, thank you. Uh, let me see. Uh, Kishore has one question, Guru Maharaj. So I invite Kishore to take the voice. Jai Guru Maharaj, good morning. Good morning, see us. Um, so, uh, I was reflecting on... Um, Necesita aprender español, ¿no? <laughs> no, un, un poco. He speaks something. I was reflecting on Sukadev Goswami's... Uh, Guru Parivar, and it seems like there's Sukadev Goswami, Sukadev. and it seems like there's um, currents of Sakyaras in that Vyasadev has connection to Vrindavan Das, um, Narad Muni has some connection to um, Madhu Mangal, and then Brahma himself received um, the benediction from Krishna and so but I also know that um, previous acharyas including Sanatan Goswami have connected him to pursuing Gopi Bhav so I was wondering what their um, reasoning is behind that and, and what your thoughts are on it. Okay. Can I translate Varash? Yes. Kishore Krishna hizo una pregunta que es en relación a Sukadev Goswami se pregunta hasta qué punto Sukadev Goswami está 
quizás conectado con Sakya Rasa, ya que por un lado se conecta vía Srila Vyasadeva, el padre Sukadev, con Brendavan Dastakur, quien está en Sakya Rasa. Por otro lado, Narad Muni es identificado con Madhu Mangal, quien también está en Sakya Rasa, y también se sabe que Brahma, quien es el guru de Narada, originalmente solicita Sakya Rasa Krishna al comienzo de la creación, pero por otro lado, Sanatan Goswami describe a Sukadev Goswami eh, inclinado o interesado en Madhurya Rasa. Entonces él querría saber un poco cuál es el razonamiento para co contemplar a Sukadev Goswami en la dirección de Madhurya con este trasfondo de Sakya que acabamos de ver. That's a pretty good uh, Sakya Bhav argument. <laughs> <laughs> es un argumento de Sakya Bhav muy bueno. <laughs> um, but yes, um, Uh, we find in the Srimad Bhagavatam in the second canto, uh, we were speaking about it earlier after his tapa, internalizing uh, that message and, and performing austerity and meditation, Krishna revealed himself to Brahma. Mm -hmm. And it's very clear in the Bhagavatam uh, that um, uh, Brahma desired a relationship with him in Sakyam. The, the word Sakyam is used there. Entonces, en relación a esto, encontramos, como mencionamos hace un rato en el segundo canto del Bhagavatam, al comienzo de la creación, Brahma recibe estas palabras, tapas, internaliza ese sonido, recibe el darshan de Krishna, y eventualmente queda muy claro allí la palabra misma, Sakyam, se utiliza, de que Brahma solicita a Krishna, ese, aspira a ese tipo de vínculo. And as mentioned in um, Gopal Tapani, as I said earlier, he appeared before Krishna in the dress of a Gopa. También se menciona, como dije hace un rato, en el Gopal Tapani, Krishna apareció ante Brahma vestido como un Gopa. Both Vishwanath Chakrabhita Thakur and my Guru Maharaj, Srila Prabhupada, uh, commented on that section of the Bhagavatam that, uh, that uh, Brahma desired a relationship in, 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 in Sakya. Entonces, tanto Vishwanath Chakrabhita Thakur como mi Guru Maharaj, Srila Prabhupada, ellos comentaron a esta sección, a este verso del Bhagavatam, Mencionando que Brahma eh, deseaba Sakya. Uh, we would look at it as, as Krishna himself offered that to him. Entonces Krishna mismo le ofreció eso a él. He acted with him at, the, and at that time in a manner that somewhat contradicted a, a, a reverential um, attitude. Can you repeat the, con the last concept, Guru Maharaj? I wasn't able to follow, sorry. Krishna acted with Brahma in a way that, um, that um, was out of character in terms of reverential love. So it said he reached out and held his hand. Okay. Yeah. Entonces, en ese momento, Krishna actuó con Brahma de una manera que no era usual para lo que es el, la, la relación reverencial que Brahma estaba teniendo. Por ejemplo, Krishna se acercó a Brahma, le, tom, le dio la mano, etc. So, there's a good argument there to be made for uh, Brahma's affinity for and pursuit of Sakirasa. Entonces, allí tenemos un buen argumento en, para presentar en relación a Brahma anhelando Sakirasa. Uh, in Gaudiya Sampradaya, also um, um, in, 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 in many places, Haridas is referred to as Brahma Haridas. In various, in the Gaudiya Sampradaya, in various sections, Haridas eh, Thakur is referred to as Brahma Haridas. It's, it's stated uh, from the Gaudiya perspective in the fifth, eleventh, fifth chapter of the eleventh canto that um, uh, Chaitanya Mahaprabhu appeared along with Shiva and Brahma, and mm -hmm. Shiva is Advaita Acharya, Mahavishnu, Sadashiva, and Haridas is Brahma. Entonces, de la perspectiva Gaudiya, ellos explican una sección del quinto capítulo del canto 11, el Bhavatan, una serie de versos en donde se menciona que Mahaprabhu desciende junto con Brahma y Shiva, y Shiva en este caso, Sada Shiva, Mahavishnu es Advaita Acharya, y Brahma es Haridas Thakur. And we know from the Bhagavatam that Brahma was brought into the into Krishna Lila in Braj by Krishna's internal arrangement in the context of Kilimak Agasura, and Brahma got to see what 
Sakyarasa was all about when he witnessed Krishna picnicking with his friends. Y también vemos por el Bhagavatam mismo como Brahma, por el arreglo de Krishna, tuvo la posibilidad de ser testigo de qué, de qué va, de qué trata este Sakyarasa cuando Krishna mata a Gasura y todo lo que se genera a partir de ello y Brahma desciende y, con, y se encuentra con Krishna de picnic con sus amigos. So at the time of his initiation of the dawn of creation, Brahma received the Gopal Mantra and impressions of Sakyarasa and then later on Krishna brings him by... Uh, while accomplishing other things at the same time, into Braj and gives him full acquaintance with his form as the as the object of love, as a Gopal, and the example of Sakiras in the form of his friends. Mm -hmm. Entonces, a comienzo de la creación, Brahma recibe de Krishna el Gopal Mantra y ciertos samskaras en relación a Sakiras, pero eventualmente en el marco del Brahma Vimohan Lila. O sea, antes Brahma y Mohanlila, la matanza de Agasura, eh, Brahma de, desciende y Krishna le da una oportunidad a Brahma de tener una plena eh, contemplación de qué va el, este Sakya Rasa al cual él le habló a comienzo de la creación. Pero en el contexto de eso, Brahma cometió some minor offense. Pero en el contexto de todo esto, Brahma cometió, cometió cierta pequeña ofensa, podríamos decir. So we had to take birth in Kali Yuga as an as, as a Muslim. Entonces, por ello, él tuvo que nacer en Kali Yuga como, un, como alguien musulmán. He defended the form of Krishna. He saw Krishna as a Gopal. Hmm? This would look, look like the same Krishna he saw dressed as a Gopa at the time of initiation, but at that time, Krishna was holding his hand like this and giving Upanishadic wisdom, although he reached out and held his hand at the same time. But now Krishna is holding rice and food in his left hand, putting it in the mouth of others, and they're taking it, taking it out of his mouth and putting it. In. So he thought, maybe this is an imposter. Entonces Brahma, cuando contempla a Krishna, Brindad empieza, pero que es extraño esto, porque yo lo conozco a Krishna, él es mi guru, yo lo vi a comienzo de la creación, pero en ese momento le estaba realizando Gyan Modra, tenía una cierta actitud reverencial, aunque al mismo tiempo me dio la mano, pensó Brahma, pero lo que estoy viendo aquí, ¿qué es esto? Le está comiendo de la boca de sus amigos, dándole comer a la boca de ellos con un poco de arroz en su mano. Quizás él sea un impostor, no sea mi guru original. At the dawn of creation, he received some faint impression for Sakirasa, and now he was seeing how it all, in its full, full expression, mm -hmm. it was almost a short circuit it is for mm -hmm. Entonces, él al comienzo de la creación había recibido una pequeña leve impresión de Sakya Rasa, pero ahora aquí está contemplando la plena expresión de Sakya Rasa y en un punto el Brahma hizo corto circuito. So he had some doubt about Krishna in that form, so he had to take birth in Kali Yuga as a Muslim, but the name, he defended the form, the name of Krishna stayed with him. Entonces Brahma ofendió la forma de Krishna en ese momento y por eso él tuvo que nacer como musulmán en Kali Yuga. Él ofendió la forma, pero el nombre de Krishna permaneció con él. And as Krishna is pointing out, Brahma's disciple was Narada. Entonces, y como también Kishor mencionó en su pregunta, el discípulo de Brahma es Narada. And not only that, but Narada Muni is an is an expansion as a Brahman in Vaidhi Bhakti, an expansion of the original Brahman, farcical, playful Brahman in Rag Bhakti, who is Krishna's dear friend Madhmungal. No, y como mencionamos también, Brahma eh, Narada, perdón, él es un Brahmana en Vaidhi Bhakti, pero él como Narada es una expansión del Brahma, digamos, el original Brahma original en, en, en Brindavan, quien actúa de una manera bromista, jocosa, como un bufón, quien es Madhumanga. Just as Krishna expands for other Leelas in Mathura and Dwarka, so his immediate associates expand along with him and play roles in those Leelas. For example, in the Braja Leela, Krishna often has to carry Sridham on his shoulders because Sridham can defeat him in, in wrestling. But when Krishna goes to Dwarka, Sridham goes with him as Garuda. And Krishna 
rides on Garuda's shoulders. Mm -hmm. Entonces, así como Krishna estando en Brindavan, a veces va a Mathura y a Dwarka y diferentes expansiones del Banaji, de la misma manera los asociados de Krishna en Brindavan lo acompañan a él en diversas expansiones a estos lugares. Por ejemplo, Brindavan Krishna a veces tiene que llevar sobre sus hombros a Sridham porque él es derrotado por Sridham en, en juegos, en batalla, en lucha y lo lleva en sus hombros. Pero cuando Krishna va a Dwarka, por ejemplo, él es llevado por Sridham, quien Sridham aparece en Dwarka en la forma de Garuda y transporta a Krishna en sus hombros, por decirlo así. So, Narada, as the expansion of Madhu Mungo, a good case can be made for his standing in Sakirasa. Entonces, Narada, como una expansión de Madhu Mangal, siendo una expansión de Madhu Mangal, también se podría presentar el caso del como estando en Sakirasa. And, and, and you mentioned, Guru Mahesh, I think, in Bhakti Rasamrita, Sindhu Rupa Goswami mentions that Narada himself is in Sakirasa. Yes. Just recall that because I read that in, in the circle of friends these days. <laughs> yeah. So, también en Rupa Goswami Bhakti Rasamrita, Sindhu menciona que Narada Muni está en Sakirasa, más allá de ser Madhumang. Perhaps packaged together with some Dasya. Mm, yes. Sí, quizás como combinado con cierto Dacia. There are different kinds of fraternal love also, Sakiras, so. Mm. Um, Sakiras outside of Braj. Yeah. Uh, possible also in the Tura and Dwarka, Hastinapur. Mm. Entonces también existen otros tipos de Sakiras afuera de Braj, en Dwarka, Matura, Hastinapur, otras variantes de ello. So Nard and Sakiras, Brahma, Nard, And Nard's disciple is Vyas. So we have a Brahman Sakyarasa, Narada and Sakyarasa, and the disciple of Narada is Vyasa. And we say that Vyasa is the author of the Bhagavatam, but the Bhagavatam has no, no end. Hmm? And so the story of the life of Krishna, and the story of the life of Krishna certainly includes his war leader. Entonces, Vyasa es el autor del Bhagavatam, pero siempre enseñamos que el Bhagavatam no tiene final. Y el Bhagavatam es la historia de la vida de Krishna, y obviamente si hablamos de la historia de la vida de Krishna, también eso incluye el Gaur Lila. So, in the deepest part of Krishna Lila, where Krishna uh, tells the gopis that they can't reciprocate in, 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 in kind with the measure of their love, This is the birth of Gaur Lila and Chaitanya Mahaprabhu. So, la más, en la parte más elevada de Krishna Lila, en donde Krishna le dice a las gopis que no puede reciprocar al amor de ellas, allí es donde tenemos el nacimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Just as Vyas wrote the story of Krishna, Srimad Bhagavatam, it has to continue in Gaur Lila, that is the Chaitanya Bhagavat. Entonces, así como... Chaitanya Bhagavat. Así como Vyasa escribió la historia de Krishna, el Krishna Lila, el Srimad Bhavata, naturalmente esa historia tiene que continuar y esa continuación al Srimad Bhavata es el Chaitanya Bhagavat. Srimad Bhavata, Chaitanya Bhagavat. The author of Chaitanya Bhagavat is Vrindavan Das Thakur and he's identified as an incarnation of Vyasa. Y el autor del Chaitanya Bhagavat es Vrindavan Das Thakur y él es, ident él es identificado como una encarnación de Vyasa. And that Krishna Das Vrindavan Das Thakur is in Sakyarasa. So Vrindavan Das Thakur, por ende, se encuentra en, y él se encuentra en Sakyarasa, Vrindavan Das Thakur, es mencionado. And now the Chaitanya Bhagavad is written out of Sakyabhav. So the Chaitanya Bhagavad is escrito a partir del Sakyabhav. And Sukadeva is the disciple of Vyasa. Y luego entonces tenemos que Azukadev, quien es el discípulo de Vyasa. So, someone can make an argument, like the Shura Krishna is, perhaps Azukadev is in Sakyarasa. So, quizás alguien pueda presentar el argumento, como que Shura Krishna lo ha hecho, de que quizás Azukadev se encuentre en Sakyarasa. Possible. Posible. We find that... Um, He makes some very um, 
powerful statements glorifying Sakyarasa in Srimad Bhagavatam in the context of the Brahma Vimohan Lila. Vemos que él presenta una serie de declaraciones muy poderosas en el Srimad Bhagavatam eh, glorificando a Sakyarasa en el contexto del Brahma Vimohan Lila. And um, there in uh, just contemplating the good fortune of these gopas and their intimacy with Krishna, he, he passes out. No, y contemplando la buena fortuna de los gopas y el amor que ellos tienen por Krishna, él básicamente pierde el conocimiento. But he had to be revived through Kirtan so that the Bhagavatam discourse could continue. No, y hasta el punto que él tuvo que ser revivido a través del Kirtan para que el discurso del Bhagavatam pueda continuar. In the uh, 15th chapter of the 10th canto of the Bhagavatam, which is focused on Krishna's Poganda Lila, his boyhood Lila, which is central to Sakyarasa, and um, at which time he becomes a cowherder. Hmm? Um, in that chapter, the slaying of Denikasura is also mentioned. And at the end of that chapter, when Krishna's returning home with his friends, Sanatana Goswami makes the comment that at this point, in his kirtan, Sugadev Bhagavat Kirtan, explaining the, the Bhagavatam, the Pariksha is a type of kirtan, um, he internally realized his swarup. Mm -hmm. Entonces, en el capítulo 15 del décimo canto del Srimad Bhagavatam, en el cual na, habla de la Naral de Nuka Sura Lila, y tiene que ver con el Poganda Lila de Krishna, o la época de la niñez de Krishna, donde él comienza a salir con sus amigos y pastar vacas, etc., en una sección de ese capítulo, en el marco de Krishna está retornando del campo de pastoreo a su hogar, Sanatana Goswami menciona que en, un, en ese momento el Sukadev Goswami realizó su swarup. But this moment included the fact that as Krishna was returning, hmm, the gopis in their moon towers were looking down and they made a connection without speaking, exchanged feelings with one another. This is called Purag. Entonces también lo que se menciona es que en ese momento, cuando se menciona esto en relación a Sukadev, Krishna al regresar intercambió miradas con las gopis, quienes lo estaban mirando desde unas ciertas torres donde ellas se subían. Entonces uno puede ver la luna desde allí. Y ellos se contemplaron ojo a ojo sin cruzar palabras, pero contemplaron miradas antes de oficialmente encontrarse por primera vez. Esto se conoce como Purvarag. Purvarag is a type of separation experienced in Madhurya Rasa. Purvarag es un tipo de separación que se experimenta en Madhurya Rasa. But it's a type of separation in Madhurya Rasa that Krishna's intimate friends, his Narmasakas, participate in by way of trying to pacify Krishna at such times and... Uh, Um, and so on. Pero este es un tipo de separación madura raza en la cual los amigos más íntimos de Krishna, los Narmasakas, también participan en la forma de apaciguar a Krishna cuando él experimenta esa separación de las gopis, etc. So now we've got Sukadev influenced by Sakirasa and Madhurya Rasa, like, like a Narmasaka. Lo que tenemos aquí es Sukadev Goswami influenciado por Sakya Rasa y Madhurya Rasa, tal como Narma Saka. However, in Brihat Bhagavatamrita, Sanatana Goswami, in his commentary, uh, identifies Sukadev as a developing uh, Sadhana Siddha in pursuit of Madhurya Rasa. Pero sin embargo, en su comentario al Brihat Bhagavatamrita, Sukadev, eh, Sanatana Goswami describe a Sukadev como un sadhana siddha en desarrollo que aspira a alcanzar la perfección en Madhurya Rasa. But he doesn't really give any support for that. Pero él tampoco da demasiada evidencia a, ante esa idea. Nonetheless, we, we tend to defer to his statement. No? Pero pese a eso, nosotros tendemos a, como decirlo, a respetar, a deferir ante esa Declaración de Sanatana Goswami. And given that this is the highest reach, this Madhurya Rasa, that one can draw from the Bhagavatam, if we 
want to conjecture that Sugadev must have drawn the most from it, then we could make a case that he must be in Madhuri Rasa. Entonces, y siendo que este Madhuri Rasa es el más elevado alcance que uno puede extraer del Bhagavatam, y siendo que Sugadev es el orador del Bhagavatam, entonces podemos concluir, uno podría decir, entonces Sugadev debe estar en, debería estar en Madhuri Rasa. But I think that Sanatana Goswami would be charmed by the illogical argument for Sukadev being an Arnasaka. Pero también considero que Sanatana Goswami quedaría cautivado por el argumento que estamos presentando aquí en relación a Sukadev siendo un Arnasaka. I don't think he would dismiss it altogether. No considero que Sanatana Goswami rechazaría ese argumento del todo. He would say it's possible. Quizá diga es posible. It's hard enough to know one's own surup or to speak of everybody else. Es es de por sí bastante difícil conocer el propio surup de uno, qué decir de conocer el surup de otros. We find in Goraganadesh uh, Deepika of um, Kavi Karnapur, he makes conjectures based on scripture, based on what other devotees have said and felt about this devotee or that devotee in Gora Lila and, and their their Krishna Lila surup. But that is not an uh, always an, an, an absolute. Hmm? Sí, vemos que en el en el Gorgano de Sripika el Kavikarna Purel hace diferentes como suposiciones, ¿no? Conjeturas en relación a este devoto está en tal raza, este está en el otro, pero vemos que no es algo definitivo, básicamente. This is really the realm of Baba and there's some latitude for uh, Sorry, what? What were my? There's some latitude in Bhava for attaining other possibilities as long as they fit within the parameters of Rasa Tattva. No existe cierta latitud en términos de Bhava de, siempre y cuando lo que uno establezca encaje entre los parámetros de Rasa Tattva. So, I appreciate your thoughts on that. Entonces, aprecio tu, sus pensamientos, tus ideas sobre el tema. Let's see if I can fit it in as a footnote in my book. Yeah, I would think about that. <laughs> Veamos si puedo encastrarlo en alguna parte como una nota en mi libro. Sukadev Goswami ki jai. Jai. Jai Brahma. Okay, nice to speak with you all. Hopefully we'll be together again next week. Entonces muy bueno hablar con todos ustedes hoy. Ojalá podemos vernos el, el próximo, la próxima clase. Jai Sri Lankivedanta Tipurari Swami Maharaj ki jai.